Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. ¿Cómo estaréis viendo el título del video? Hoy os traigo la reseña de Scarlett to Cloud, el nuevo P de Doja Cat, secuela de Scarlett, que también lo diseñé aquí el año pasado en el canal. Este P fue lanzado el pasado 5 de abril del año 2024. Y sirve como una extensión de su cuarto trabajo en su colección Scarlett, como ya he dicho anteriormente, pero en principio esto iba a ser otro álbum, secuela, y al final ha decidido publicarlo como un EP. Son siete canciones que nos da una versión, una perspectiva completamente distinta, o la otra cara de la moneda de Scarlett, teniendo en cuenta que lo que vimos era una especie de alter ego, así que ahora veremos a la persona, supongo. Y eso se ve en la claridad y en la luz, tanto sonoras y en las letras, y que aquí colabora, el resto era ella sola y era todo súper oscuro y súper dark. En cuanto a sonido destaca mucho el R&B, principalmente está mezclado mucho con el soul, jazz y trip hop. Acknowledge Me habla de encontrarse en una especie de dicotomía en la que reflexiona sobre cosas que hizo en el pasado, de las cuales según van mencionando a lo largo de la canción puede que se arrepienta, y otras puede que simplemente pues, pase de la culpa. Disrespectful es más comercial, está haciendo un juego de doble sentido en el que habla de ganarse la oportunidad de que le coman el coño. Y de cómo ganarse el respeto del barrio, ser la mejor gangster. Urrush con Absap Rocky es una declaración de intenciones no muy buenas dedicada a todas esas personas que mmm, distorsionaron su discurso o algunas cosas que dijo las cuales se utilizaron en su contra. Ok, Loser es una especie de freestyle comercializado, mejor dicho. Aquí lo que está haciendo es darle la razón como a los tontos a todos esos haters. ¿Sabes qué? De lo que quieras. Si he hecho eso, si he dicho tal, me da igual. Más con Tiso Touchdown. Está hablando de una especie de relación, la cual ha alcanzado un punto de madurez, donde ambas partes sienten que son demasiado mayores para ciertos comportamientos y conflictos. Profundiza bastante en temas de comunicación, dinámica de género y las complejidades de las relaciones románticas. Pris es una tiradera a la que a la otra persona a la que le está tirando no sé si le queda dignidad para levantarse después de esto. Aunque termina elogiando bastante a su eco, haciendo que crezca más. A lo largo de la canción se está haciendo muchas comparaciones de la cultura pop, o sea que guay. En Head High, que es la última canción del EP, habla de cómo a veces las inseguridades invaden su mente, se apoderan de ella incluso es cuando sale su alter ego. Entonces es cuando deja el ego de los demás por los suelos. Pero está en una especie de dicotomía en la que está diciendo es momento de mantener la cabeza en alto, como que me tengo que sentir orgullosa de lo mal que hice cuando estaba bajo cierto comportamiento y no razonaba. Ahí lo deja, lo ves y termina así. Bueno chicos, hasta aquí la reseña de todas las canciones de Scarlet to Cloud de Doja Cat, el LP. Y la verdad es que sí es cierto que no lo veo tan luz. Es cierto que esto es una dicotomía como que empieza a racionar, a racionar, a dudar de muchas cosas, a arrepentirse, a tener regrets, remordimientos, pero no hay veo un arrepentimiento del todo. A mí es, me costó mucho escuchar el álbum, no me gustó muchísimo, aunque me encanta Paint the Down Red y algunas que otras canciones. Aquí directamente es muy raro que me guste alguna canción o dos, es que no me gustan ninguna y es muy raro que me las vuelva a poner alguna que otra. Pero como para itinerar y como interés musical para escuchar de fondo y tal, me parece muy bueno, me parece muy bien. Las producciones como que muy básicas, como que todo hecho muy rápido, no me engancha ninguna canción. Entonces, pues eso es lo que me parece así en general el EP. Dejadme vosotros en la caja de comentarios qué os ha parecido, qué pensáis vosotros. Y si sois fan de Dodeca, darle like al vídeo y compartirlo porque pienso reseñar sus álbumes anteriores. Porque tengo desde Planet Hair hacia acá, así que quiero reseñar lo anterior. Pero bueno, dejadme vosotros, quiero saber qué pensáis. Yo me despido, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.